Jag heter Therese och det här är Agnes. Vi båda älskar att uppleva nya platser genom mat och dryck. Nu har vi gett oss ut på en resa genom Sverige för att djupdyka i unika och hållbara måltidsupplevelser. Alla med fokus på grön mat. Välkomna att hänga med på ett gott och inspirerande matäventyr. Vi har tagit oss till Sundsvall för att besöka en plats där glömda smakminnen växer till liv och nya skapas. Restaurang Naturai drivs av kockarna Birgit Malmkrona och Johan Bakius, som både efter många år av arbete på välkända krogar i Stockholm och bland annat en års kocksäger för Johan kände hur lugnet i naturen och närheten till det som växer där kallade. Efter många år i Stockholm så kände vi att vi skulle göra mer vår grej här uppe då. Och komma närmare naturen. Och så tycker vi att det saknades en restaurang som, som den var öppna i Sundsvall. Johan har grunden i det nynordiska köket, eller nordiska köket. Och jag har jobbat lite mer med de japanska smaker. Det är de som jag brinner för. Och det är kombinationen mellan oss båda som har skapats i Naturai. Vi brukar kalla vårt kök för nynordiskt med japanska inslag. Vi vill ju att gästerna ska... För det första känna sig välkomna till oss. Det är väldigt viktigt att de känner sig att de är hos oss så att de ska njuta av en kväll tillsammans med oss. Det blir mer som en upplevelse där det inte bara är en tallrik med mat som man får framför sig utan det blir en helhetsupplevelse. Naturai kommer från språket Esperanto och det vi gillar med Esperanto det var ett språk som var byggt för allihopa och här stammar från ingenstans. Vi började tänka på den språk och det blev Naturai som betyder naturlig. En stående servering är ju vårt pinbröd som vi röker med björknäver och så penslar vi den med brynt smör och tare, en karamelliserad sojasås kan man säga. I rätterna som serveras på Naturai avspeglas den norrländska naturen som omger stan. Rena och enkla smaker, det är Johan Bergs filosofi. Både i form av klassiker men även i form av oväntade kombinationer när det gäller både smaker och texturer. Och det gröna, det har en självklar plats. Vi har nästan alltid någon helt vegetarisk servering på menyn. Och det roliga är att de flesta gästerna skulle nog aldrig ha beställt den. Men sen är det många som säger, oh wow, den här var den godaste av alla. Men vi jobbar mycket med att eh, ta en råvara och så gör vi olika saker med den. Att man kanske gör en puré, man rostar en del, man syltar en del så att man får både krispigt och krämigt. Och, och texturer. Och texturer, ja. Speciellt nu så tror jag att det är viktigt att man försöker få fram smaken från den plats man bor på. Det är att man jobbar lokalt och med producenter som finns nära en. Ja, men vi började ju odla i lite större skala förra året. Då, så man får ju större respekt för råvaran när man vet vilken tid och arbete det krävs. På Natura jobbar man mycket med serveringar av flera olika mellanrätter. Och en sån ska vi nu få se Birgit laga. Hemgjort pasta är alltid trevligt, enkelt men trevligt. Och vi gillar att göra fyllda tortellinis med bakat potatis. Och till det är lite svamp och svampbuljong. Den blir väldigt fyllig, potatisen träder fram på ett väldigt härligt sätt. Och sen blir det där umamin av svampen och lite där känslan av smörstek. Alltså den blir ändå vegeta- helt vegetarisk men väldigt fyllig och komplett servering. Recept på tortellini och rätt med rotceller finns under filmen. Överraskningar och berättelser om råvarorna, maten och tanken bakom avlöser varandra under hela måltidsupplevelsen på Naturai. Och att vara här, det känns verkligen som att bjudas in till Birgit till Johans andra vardagsrum. Och i nästa avsnitt, då åker vi till Stockholm och hittar en grön oas i storstan.